Իրավական շապատ։ Մի շարկ փոփոխություններ վարճականի իրավախաղթումների վերաբերյալ նորոր են սկրքի նախագծում, ինչ է սպասվում։ Առաջարկություններ գրավի իրացման գործնթացը կարգավրելու համար, ինչ խնդիրն Նահագծի գրանցած արդյունքների և բացասական կողմերի մասին իր հեպորտաժում մարամասներ է ներկացնում ալիսա չիլինգարյանը։ Վարճական իրավախաղթումների վերաբերյալ նոր որենց գրքի նախագիցը լինելու է կոդիվիկացված ակտ։ Նոր որենց գրքի նախագծի համահեղինակ թամար աշակարյանի խոսքով իրավակ իրառողներ նարանց ին որենց դրական ակտերում այլևս չեն տեսնելու ոչ սահմանված վարճական իրավախաղթումներ, ոչ էլ համապատասխան տուժերի տեսակներ։ Մոտ 80-ից ավել որենց դրական ակտերից հանվել են վարճական իրավախաղթումները, համապատասխանեցվել նոր որենց գրքի նախագծի դրույթներին եւ ըստ ոլորտների ամրագրվել որենց գրքի հատուկ մասում։ Որս կարեւորագույն է սպասած ասած փոփոխությունը դա իրավաբանական անձանց վարճական պատասխանատվության սուբյեկտի ամրագրումն է այս նախագծում։ բավականին քննարկված եւ գիտական հարթության մակարդակում եւ իրավակիրար պրակտիկայում եւ իրականում սա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ նորից չէ որտեղ իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության ինստիտուտը մենք ունենք այդ մի շատ առանձին օրենսդրական ակտերում որոնք 80-ից ավելի են բայց կոնկրետ հենց 1985 թվականից գործող վարչական իրավախաղթումների վերաբերյալ օրենս գրքում սուբյեկտների շարքում իրավաբանական անձը նախատեսված չէ են այն տուժերի տեսակները որոնք մենք ունենք գործող օրենս գրքում տարբերվելու են բնականաբար Ա նախագծում սահմանված տուժերի տեսակներից օրինակ իրավաբանական անձի գործնության դադարեցում որպես նոր տուժի տեսակ է նախատեսվում որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործնությամբ զբաղվելու իրավունքի ձեռքում Փաստաբան Գեորգ Դավթյանն այս հարցում որոշակի խնդիրներ է տեսնում կրկնակի պատասխանատվության հետ կապված Եվ այստեղ թեև որպես սկզբուկ նախատեսված է կրկնակի պատասխանատվության բացառումը այսինքն բնականաբար ցանկացած իրավարաբերություններում որևէ անձ չի կարող կրկնակի անգամ ենթարկվել պատասխանության բայց կարծես թե այս իրավաբանական անձ եւ քաղաքացի հարաբերություններում կարծես թե կարող են երկուսն այն պատասխանատվությունը կրել։ Այն հանդիպել են, որ չի բացառվում, որ տվյալ իրավաբանական անձի համապատասխան պաշտոնական անձի ենթարկվի վարչական պատասխանության համար եւ գրեթե թվում է թե այդ նույն արարքի համար ենթարկվի նաեւ իրավաբանական անձի պատասխանության։ Հայցակարգային փոփոխություններից մեկն էլ վարչական հարկադրանքի օժանդակ միջոցների շրջանակի լայնումն է։ Հստակ տարանջատում են դրվել վարչական ձերբակալման որպես վարչական հարկադրանքի օժանդակ միջոցի եւ բերման ենթարկելու որպես արդեն վարչական վարույթի վարույթային գործողության իրականացման։ Ինքն եթե ձերբակալման ինստիտուտը նախատեսվում է բնականաբար եւ խախտում կատարած անձին հա ձերբակալման այսպես ասած նպատակ եւ ինքը որպես վարչական հարկադրանքի միջոց կիրառվելու է եթե մյուս վարչական հարկադրանքի միջոցներով հնարավոր չի հասնել օրենս գրքով սահմանված նպատակներին նշենք նաեւ որ բերման ենթարկելը որպես բարոյթային գործողություն է նախատեսված եւ վարչական իրավախախտում կատարած անձի ընթարկման չի փորձագետին վկայեն եւ տուժողին որոնք առանց հարգելի պատճառի ուղղակի չեն ներկայանում վարչական մարմին հարկադրապարկ ներկայացվեն վարչական մարմին որը կարող է տեղ ियरक्राम Եվ նյութական իրավունքի հարցերը։ Այսինքն եւ թե ինչ ինչ վարույթներով է, ինչ վարչական տուժերը ինձ եւ են կյանքի կոչվելու ինձ եւ են անձին պատասխանության ենթարկելու վարույթի ինչ տեսակներով են առաջ գալու։ Կարծում եմ այստեղ իրագործման հետ կապած մենք որոշակի խնդիրներ ունենալենք, որտեղ մենք այստեղ ունենք վարչարության հիմքներ եւ վարչական վարույթի մասին նաեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենք, որը այսօր գործում է եւ ըստեյության այս օրենց գրքի ընդունումը չի բացառում նա գործողություն ունի, թե օրենց գրքի մեջ, նախագծի մեջ նշված է, որ եթե կյանքի կան այս օրենք ուժի մեջ մտնելուց հետո եթե լինեն հակասություններ վարչական վարչարության հիմքների եւ վարչական մարտի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում հետեւաբար եթե այս նախագծում արդեն 
ապագան պատկեր աստենք որենց գրիք մուջի մեջ մտնեց հետո գործում են այս նորները։ Այսքան հենց ինքը որենց գրիք արդենիսկ նախատեսում է, որ կարող են այդ հակասություն Իսկ միջազգային փորձագետները նախագծին տվել են դրական եզրակացություն, նշելով, որ որենքի ընդումման պարագայում այն կարող է հայտնվել գերմայնիայի և ավստրիայի համանուն որենցրական շարքերի կողքին, որպես որենց գրքի որինակ։ Բանկերը և վարկային կազմակերպությունները գրավի իրացման գործ ընթացում ունեն բավականին լայն հայեցողական շրջանակ։ Այս մասին ձերևս մարդ ամսին հայտարարել էր վարճապետ կարեն Հայցողականը Հնդիրն առավել խորքային հասկանալու նպատակով, որենց դրական զարգացման և իրավական հետազտությունների կենտրոն հիմնադրամ հարցում է կատարել անշար ժգույքի կադասրի պետական կոմիտ է։ Եվ ստացել տեղկատվություն � Սեպականցյան գրանցման այն դեպքում և որ աստ որենց դրության մեզ համար, եթե իս սեպականցյան թունում ասն է խոսքի, բավար են թամնը երկու ամսվալ լրանալու դեպքը։ Այսքեն տվյալ դեպքում ակն այդ է, որ մենք ունենք դերվը չպարզաբանված տասամիս, որ անհասկանալի թե ինչ պատճաներով դա չի արվել։ Իսա հասկանալի է տուժանքների արկայության պայմաներում, ինչ որ իկս գումար, որ որ չէ լինի, եթե ունեն, այսինքն մեկ միլիոնը գերազանցող անվիճելի վճարային պարտավորության արկայություն, որը ոչ բոլոր դեպքերում է, որ պարտապանի վճարային պարտավորությունը գերազանցում է մեկ միլիոն դրամը, բաց որինակը իրավաբանական անձանց դեպքում բավական լուրջ պետական տուրկ կասահմանված կամավոր սնանկության դեպքում։ Բացի այդ մենք ունենք այս տեղ խնդիր որպես ծաղս սնանկության կարավարջի վարցատրության � Հստեղության գիտակցում ենք նաև, որ սա նաև ինքնել ծախսատար գործ ընթաց է, բացի այդ սրա հետևանքով պարտապանի ստնանք ճանաչելու հետևանքով, որոշայքի բացասական հետևանքներ նարաչան նաև պարտապանի համար։ Ժամկետների հարցը լուծվում է կաղաքացյական որենց գրկում պոպոխություններ և լրացում կատարելու մասին որենքի նախագծով առրկայի բրնագանձման, այդ թվում արտադատական կարգով բրնագանձման գործ ընթացը։ Եվ այդ ժամկետի խաղթումը հանգեսնելու է, ժամկետի խաղթումից հետո ընկա ժամնակատվածի համար տուժանքների հաշվե գրման բացարմանը։ Ահա այն ինչ առազնացրել էր իրավական շապատը ձեզ համար, իրացրեք իրասեք լինելու ձեր իրավունքը կհանդիպենք մյուս շապատը։